the next topic that we are going to learn in a heterocyclic chemistry is aromaticity and reactivity yahan pe aapko teen heterocycles ko compare karna hai we are taking furan pyrrole and thiophene ab maine yahan pe benzene kyun liya hai you are not going to compare benzene with any of the molecules लेकिन जब हम एरोमेटिसिटी का बात करते हैं तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे दिमाग में आता है वो है बेंजीन बेंजीन एक्सप्लेन्स एरोमेटिसिटी इन द बेस्टेस्ट वे पॉसिबल देर फोर वी आर फर्स्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एरोमेटिसिटी बेंजीन के हेल्प से और बाद में हम वो चीज़ इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ना आपको ये दोनों चीज़ें अलग अलग फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है आप जब एरोमेटिसिटी का ऑर्डर ढूंढ लोगे तो आपको रिएक्टिविटी अपने आप पता चल जाएगा नाउ फॉर एनी मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक देर आर सर्टन कंडीशंस सबसे पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए सो so, यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो साइक्लिक हैं सेकंड है कि जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के वो प्लेनार होने चाहिए मॉलिक्यूल प्लेनार होना चाहिए यानी कि उनके एटम्स जो हैं वो एस पी टू हाइब्रिडाइज होने चाहिए ना लुक एट द बेंजीन बेंजीन में हर एक कॉर्नर पे कार्बन आइटम है और हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि एवरी कार्बन इज एस पी सिमिलरली यहाँ पे इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो ये सल्फर के पास दो सिंगल बॉन्ड्स हैं नाउ देर इज़ वन लोन पैर ह्योर विच विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड यानी कि तीन बॉन्ड्स हो जाएंगे और एक लोन पैर है मतलब ये भी एस पी टू हाइब्रिडाइज है यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास आई हैव थ्री सिंगल बॉन्ड्स एंड वन लोन पैर यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है सेम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे sp2 है सो so, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्लेनार हैं बिकॉज ऑल दी एटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड का मीनिंग होता है कि मॉलिक्यूल में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए ना बेनजीन के केस में तो हमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं Now, if I look at furan, there is a single bond here. Then I have a double bond, single bond, double bond, single bond, and this lone pair will act as a double bond. यानी कि ये जो lone pair है वो conjugation में जाएगा. यानी कि ये सारे के सारे molecules में conjugation भी present है. So, अगर cyclic planar or conjugated system है, it should follow Huckel's rule or Yukel's rule. और ये rule क्या है? The molecule should have 4n plus 2 pi electrons, जहाँ पे n एक सिंपल इंटीजर है जिसका आंसर होल नंबर आना चाहिए नाउ अगर मैं 4n एन प्लस टू को बेनजीन के लिए कैलकुलेट करूँ सो आई हैव फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू आई हैव टू इक्वेट दिस विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स नाउ बेनजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेनजीन के पास तीन पाई बॉन्ड्स हैं और एक बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है एक बॉन्ड का मीनिंग होता है टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे तीन बॉन्ड्स है दैट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इट विल बी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स सो फोर एन प्लस टू विल बी इक्वेलेंट टू सिक्स नाउ इफ आई कैलकुलेट दिस आई गेट फोर एन इज इक्वल टू फोर देर फोर एन विल बी इक्वल टू वन नाउ सिंस एन का वैल्यू होल नंबर आया आई कैन से दैट दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक नाउ If I apply the same rule for these molecules, अब ये जो molecules है वो भी तो ये criteria fulfill कर रहे हैं तो हम इनके लिए भी rule apply कर सकते हैं So 4n एन प्लस टू इज इक्वल टू ये सभी मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो देर आर टू डबल बॉन्ड्स करेक्ट तो अब ये दो डबल बॉन्ड्स हैं मतलब कितने पाए इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर पाए इलेक्ट्रॉन्स एंड ये जो लोन पे रिंग के अंदर प्रेजेंट है वो आपको कंसिडर करना है क्योंकि वही कॉन्जुगेशन में जाएगा सी रेजोनेंस विल टेक प्लेस लाइक दिस ये जो लोन पैर है वो इस पोजिशन पे आएगा देन दिस विल गो हियर एंड दिस विल कम हियर सिमिलरली ये केस में ये लोन पैर यहाँ जाएगा दिस कम्स हियर एंड दिस कम्स लाइक दिस सल्फर में यहाँ पे ऐसे और ऐसे तो जो लोन पैर रिंग के अंदर प्रेजेंट है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस 
यानी कि आप उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करोगे सो आई हैव टू डबल बॉन्ड्स एवरीवेयर एंड टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोन पेयर सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस के लिए भी सिक्स हो गए सो सभी के लिए एन का वैल्यू वन आ जाएगा दे फोर दीज आर ऑल एरोमेटिक नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये तीनों एरोमेटिक तो हैं ये हमें पता है लेकिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक इन तीनों में से कौन है अब बेंजीन तो एरोमेटिक है नाउ बेंजीन इज आउट ऑफ पिक्चर नाउ वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थ्री हेट्रोसाइकल्स अब ये तीनों हेट्रोसाइकल्स में जो हेट्रो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं वी हैव ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर और इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाइएस्ट है इट इज थ्री पॉइंट फाइव देन वी हैव नाइट्रोजन एंड देन वी हैव सल्फर नाउ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करते हैं तो अब यहाँ पे हमने बताया तो है कि ऑक्सीजन का ये लोन पैर रेजोनेंस में जाएगा अब इस लोन पैर को रेजोनेंस में जाने के लिए उसको ऑक्सीजन से दूर जाना पड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है उसको तो इलेक्ट्रॉन्स पुल करने का या इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने का टेंडेंसी होता है तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कॉन्जुगेशन में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन सिमिलरली नाइट्रोजन का भी सेम टेंडेंसी होगा क्योंकि वो भी इलेक्ट्रो नेगेटिव है बट कंपेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव अब ये लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है यानी कि नाइट्रोजन के लोन पैर को कॉन्जुगेशन में जाने का थोड़ा चांस है बट सल्फर बींग लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव आउट ऑफ द थ्री उसका ये जो लोन पैर है वो ईजीली कॉन्जुगेशन में जाएगा अब ऑक्सीजन को बहुत डिफिकल्टी हो रही है अपने लोन पैर को रेजोनेंस में जाने के लिए नाइट्रोजन के लिए थोड़ा कम डिफिकल्ट है लेकिन सल्फर के लिए काफ़ी ईजी है यानी कि इन तीनों में से कौन से केस में डीलोकलाइजेशन ईजीएस्ट होगा ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ सल्फर यानी कि थायोफिन में रेजोनेंस है या कॉन्जुगेशन है दैट विल टेक प्लेस मोस्ट ईजीली तो एरोमेटिक नेचर सबसे ज़्यादा इन तीनों में से किसका होगा ऑफ कोर्स थायोफिन का होगा सो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा वील हैव थायोफिन फर्स्ट विच विल बी मोस्ट एरोमेटिक फॉलोड बाई पायरोल एंड लास्ट में फ्यूरन आएगा नाउ हमें एक और चीज़ ये पता है कि जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं राइट right? तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है मतलब थायोफिन सबसे ज़्यादा स्टेबल है और केमिस्ट्री का एक और कॉन्सेप्ट है जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो जनरली रिएक्टिव नहीं होते हैं उनका रिएक्टिविटी काफ़ी कम होता है अब फॉर इंस्टेंस हम नोबल गैस का एग्जांपल लेते हैं नोबल गैसेस हम बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं क्यों स्टेबल हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कम्प्लीट है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दे टेंड टू रिमेन मोनो अटोमिक यानी कि वो किसी के साथ कंबाइन भी नहीं होंगे बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल तो नोबल गैसेस के केस में क्या हो गया क्योंकि वो स्टेबल हैं वो रिएक्टिव नहीं है इस वाले केस में क्या हो गया थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन ईजीली होता है तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है अब अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है दैट मीन्स वो रिएक्शंस में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करेगा या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी सो so, जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है रिएक्टिविटी का ऑर्डर उससे एग्जैक्टली exactly रिवर्स है फ्यूरैन इज लीस्ट एरोमेटिक दैट मीन्स वो लीस्ट स्टेबल है इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव है सो आउट ऑफ दीज थ्री हेट्रोसाइकल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा फ्यूरैन का फ्यूरैन के बाद पायरोल एंड देन इट इज थायोफिन सो so, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए एरोमेटिसिटी का मतलब है कॉन्जुगेशन होना चाहिए कॉन्जुगेशन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए और डीलोकलाइजेशन 
तीनों में से कौन से हेट्रोसाइकिल में इजीली होगा सल्फर के केस में थायोफिन के केस में क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है इसलिए वो अपना लोन पैर इजीली इन्वॉल्व होने देगा कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से उसको टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने का वो इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्जुगेशन में नहीं जाने देगा इजीली नहीं जाने देगा दैट इज़ व्हाई फ्यूरान का एरोमेटिसिटी सबसे कम है वो एरोमेटिक नहीं है ऐसा नहीं है वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये सब मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम है सो आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फ्यूरान इज लीस्ट एरोमेटिक हेंस इट इज लीस्ट स्टेबल देर इट इज मोस्ट रिएक्टिव आई होप दिस इज अंडरस्टूड